Hello everyone, welcome back to Mumta Nepal tutorial and in this video we will going to study all other topic which is left in this chapter. Uh, this name of this chapter is Human Health and Disease which is the 8th chapter of 12th class biology book. So let's start with the immunity. Immunity hota kya hai aur kaise ye function karta hai to ye sara ka sara hum is video ke andar dekhenge. इम्यूनिटी जो होती है वो होती है एक एबिलिटी एक होस्ट जो सेल होता है उसके अंदर वो एबिलिटी जो कि फाइट कर सके एक डिजीज के अगेंस्ट तो उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं इम्यूनिटी आती कहां से इम्यून सिस्टम से आती है और इम्यूनिटी क्या कितने टाइप की होती है दो टाइप की होती है इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी इननेट इम्यूनिटी वो होती है जो बाय बर्थ हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट होती है यानी ये एक नॉन स्पेसिफिक टाइप होती है नॉन स्पेसिफिक मतलब ये किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस या इनके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती है ये सिर्फ डिफेंस करती है और ये सबके लिए बराबर होती है हर पैथोजन के लिए और ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती है इसलिए इसको इननेट बोला जाता है और एक्वाइर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है ये बाद में बर्थ के बाद धीरे धीरे जैसे बॉडी ग्रो अप करती है उसके साथ ये एक्वायर की जाती है इसलिए इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं अब वन बाय वन इन सब को पढ़ते हैं इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो किससे आती है वो बैरियर से आती है जो बाय बर्थ हमारे बॉडी के अंदर पहले से ही होते हैं जैसे फिजिकल बैरियर फिजिकल बैरियर कौन से होते हैं स्किन होता है म्यूकस कोटिंग होती है म्यूकस की एक लेयर होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के ऊपर और यूरोजेनाइटल जो ट्रैक होता है इन सब के अंदर यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कौन सा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम होता है यूरोजेनाइटल कौन सा होता है ये एक्सप्रेटरी सिस्टम होता है तो ये सारे के सारे सिस्टम पे कोटिंग होती है म्यूकस की कोटिंग ये क्या काम करती है ये पैथोजन को ट्रैप कर लेती है अगर बाई चांस माउथ के थ्रू या नोज के थ्रू अगर पैथोजन आ जाता है बॉडी के अंदर तो ये म्यूकस उसको ट्रैप कर लेता है और वहीं की वहीं उस पैथोजन को खत्म कर लेता है तो ये एक पहला बैरियर होता है फिर आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर वो कौन से होते हैं जैसे एसिड होता है स्टमक के अंदर या सलाइवा होता है या टीयर्स होते हैं जो आंसू वगैरह आते हैं वो भी एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है अगर बाई चांस हमारी आंख में कुछ चला जाता है तो टीयर्स जो होते हैं उसको मतलब वो जो फ्लो होता है वाटर का वो पैथोजन को बाहर निकाल देता है तो ये भी एक बैरियर है तीसरा है सेलुलर बैरियर सेलुलर बैरियर कौन से होते हैं जैसे डब्ल्यू इनको ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है अगर बायोलॉजिकल टर्म्स में देखें तो इसको ल्यूकोसाइट बोलेंगे और नॉर्मली हम इसको डब्ल्यू बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स ये कितने टाइप के ये बहुत सारे टाइप के होते हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स होते हैं मोनोसाइट्स होते हैं नेचुरल किलिंग सेल्स होते हैं मैक्रोफाजिस होते हैं फेगोसाइट्स होते हैं तो ये जो डब्ल्यू होते हैं ये काफी सारे टाइप के होते हैं तो ये एज अ सेलुलर बैरियर करते हैं अगर बाई चांस इन इन दोनों बैरियर से पैथोजन क्रॉस कर जाता है और सेल के अंदर चला जाता है तो अगर पैथोजन सेल के अंदर है तो कौन उसे मारेगा तो ये सारे के सारे जो डब्ल्यू होंगे वो सारे के सारे उनको खत्म कर देंगे फिर आता है साइटोकाइन बैरियर साइटोकाइन बैरियर कौन से होते हैं क्योंकि जैसे इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो एक सिक्रीट करते हैं एक प्रोटीन जिसको हम इंटरफेर बोलते हैं ये प्रोटीन क्या करता है ये प्रोटेक्ट करता है बाकी जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है उनको प्रोटेक्ट करता है वायरस इन्फेक्शन से तो ऐसे भी जो प्रोटेक्शन है वो की जा सकती है वो होती है हमारी बाय बर्थ होती है ये सारी चीजें हमें अलग से एक्वायर्ड नहीं की गई है लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये बाहर से आती है यानी इट इज पैथोजन स्पेसिफिक जो ऊपर वाली थी ये नॉन स्पेसिफिक थी ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है यानी एक डिफाइन पैथोजन होगा उसके लिए एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी अलग होगी जैसे बैक्टीरिया के लिए अलग होगी बैक्टीरिया की अलग अलग स्पीशीज के लिए भी अलग अलग होंगी तो ये क्लासीफाइड होती है ऐसे और इट कैरेक्टराइज बाय मेमोरी मेमोरी से कैरेक्टराइज की जाती है अगर एक बार पैथोजन जो है वो एंटर कर गया हमारी बॉडी के अंदर तो इसके अंदर मेमोरी सेल्स बन जाते हैं वो मेमोरी सेल्स किस लिए होते हैं कि बाय चांस अगर यही वाला पैथोजन दोबारा आएगा बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो हमारी जो एंटीबॉडी जो मेमोरी सेल्स होते हैं ये एंटीबॉडी बनाने में देरी नहीं करते बहुत जल्दी से एंटीबॉडीज बन जाती है बॉडी में और जो पैथोजन है उसके अगेंस्ट फाइट हो जाती है तो ये काम होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इसके अंदर दो रिस्पॉन्स होते हैं एक प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है और एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है जो सबसे पहले जो एनकाउंटर करता है एक पैथोजन को तो वो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है सबसे पहले जो रिस्पॉन्स आता है ये काफी लो इंटेंसिटी का होता है यानी धीरे धीरे ये प्रोग्रेस में आता है ज्यादा स्पीड में नहीं होता इसका फंक्शन और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो होता है कि जब एंटीबॉडी बॉडी में बन जाती है धीरे धीरे वो प्रोग्रेस कर चुका होता है इसके बाद आता है ये और वो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो काफी फास्ट होती है अब आते हैं दो लिम्फोसाइट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 
इम्यून सिस्टम के अंदर जैसे बी लिम्फोसाइट्स होते हैं और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं यही इनका जो ज्यादा मेन काम होता है पहले रिकोगनाइज करना पैथोजन को और फिर एंटीबॉडी बनाना जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं वो प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन आर्मी की प्रोटीन सॉरी प्रोटीन की आर्मी बनाते हैं ये जो प्रोटीन होते हैं ये क्या होते हैं एंटीबॉडीज होते हैं तो एंटीबॉडीज हमारे कौन से सेल निकालते हैं वो बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इन टू अवर बॉडी टू फाइट विद दम तो उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए कौन बनाता है कुछ प्रोटीन बनाते हैं बी लिम्फोसाइट जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वो क्या करते हैं दे डो नॉट सिक्रिएट एंटीबॉडी बट हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस दम ये कभी खुद से एंटीबॉडी नहीं बनाते टी सेल्स जो टी लिम्फोसाइट होते हैं सिर्फ ये बी सेल को हेल्प करते हैं जिसकी वजह से जो बी सेल्स होते हैं वो बना पाते हैं एंटीबॉडीज एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट जब किया जाता है वो एच टू एल टू ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये होता है एच मतलब दो हैवी चेन दो टू का मतलब है दो हैवी चेन और एल मतलब दो लाइट चेन हैवी चेन कौन सी है वो ये वाली है ये वाली जो आप देख रहे हैं ये वाली जो चेन है ये हैवी चेन है यानी एक ये हो गई और एक ये हो गई तो ये जो बड़ी है वो हैवी चेन है और जो लाइट है मतलब छोटी वाली जो है ये लाइट चेन कहलाती है तो ये लाइट चेन हो गई ये दो टाइप के ऐसे इसका जो रिप्रेजेंट एक नॉर्मल एंटीबॉडी ऐसा ही दिखता है इनके अंदर डायसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं बीच बीच में जहां पे भी आप देख सकते हैं काफी सारे डायसल्फाइड बॉन्ड्स हैं जो इसको रोक के रखते हैं और ये हिंज रीजन होता है जहाँ पे जो एंटीबॉडी है ये अपनी शेप चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू दी पैथोजन वगैरह और जो एंटीजन कहाँ पे लगते हैं एंटीजन और पैथोजन सेम ही चीज होती है एंटीजन भी वही होते हैं कि जिसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनाई जाती है और पैथोजन भी वही होते हैं जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी काम करती है और उसको बॉडी इम्यून सिस्टम बनाती है उसके अगेंस्ट तो एंटीजन क्या है ये पैथोजन जो है बाइंडिंग साइट कौन सी होती है ये वाली साइट होती है जहाँ पे आप ये छोटे से डिजाइन टाइप का देख रहे हैं यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग वो जो पैथोजन होगा उसके अकॉर्डिंग ये केव टाइप की होती है यहाँ पे पैथोजन आ जाता है एंटीजन आ, आ जाता है अगर इसमें फिट हो जाता है यानी ये एंटीबॉडी अब आ, उसके अगेंस्ट काम करेगी तो ये इस टाइप का उनका स्ट्रक्चर होता है हैवी चेन आपको पता चल गई लाइट चेन आपको पता चल गई इनकी जो ओरिएंटेशन वो कैसी होती है एंड टर्मिनल पे कौन सा होता है वेरिएबल चेन यानी ये जो वेरिएबल साइट होती है ये वेरी कर सकती है यानी ये जो डिजाइन है ये जो पैथोजन के अगेंस्ट जो फिट करने के लिए जो डिजाइन बनाया गया ये वेरिएबल होता है और ये जो पोर्शन होता है नीचे वाला पोर्शन ये कॉन्स्टेंट होता है और इसको हम सी से डिनोट करते हैं एंटीबॉडी बहुत सारे टाइप की होती हैं कुछ टाइप ऐसे हैं जो कॉमन देखे जाते हैं जो आई ए होता है एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी एम एंटीबॉडी जी एंटीबॉडी ई और जी ये ये पांच टाइप की ऐसी होती हैं एंटीबॉडी ये चार डिनोट की हुई है यहाँ पे आई डी और होती है वो लिखना रह गया है इसमें तो आई डी भी एक टाइप की होती है एंटीबॉडी तो ये पांच टाइप की होती है जो कॉमनली पाई जाती है अब देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप के होते हैं हिमोरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ये दो टाइप के होते हैं हिमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कब बोला जाएगा जब वो ब्लड के ऊपर ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज होंगी हमारी तो जब वो एक्ट कर रही है पैथोजन के ऊपर तो उसको हिमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोला जाता है और अगर वो सेल के अंदर चली गई है तो वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आ जाती है जैसे जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वो एक्ट करते हैं वो किस पे करते हैं ये सारे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पे काम करते हैं तो गाइज ये याद रखना है ये क्वेश्चन पहले पूछ लिया गया है टीजीटी नेचुरल साइंस के अंदर भी और टीजीटी फिजिक्स में भी कई सॉरी सॉरी बायोलॉजी में भी कई बार पूछा गया है कि टी लिम्फोसाइट किसके अंदर आते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में आते हैं या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर आते हैं तो आपको इसका राइट आंसर पता होना चाहिए अब देखते हैं इम्यूनिटी जो होती है वो भी दो टाइप की होती है एक एक्टिव इम्यूनिटी होती है और एक पैसिव इम्यूनिटी होती है When a host is exposed to antigen, an antibody are produced in the host body. यानी एक host जब वो खुद एक antigen के आगे exposed हुआ है यानी एक antibody antigen हमारे body के अंदर आया है और body ने उसके against antibodies बनाई है यानी उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो क्षमता होती है बॉडी खुद से बनाती है तो उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो काफी स्लो होती है उसको टाइम लगता है पूरा इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने में क्योंकि धीरे धीरे हमारी एंटीबॉडी बॉडी में बनने लगेगी और धीरे धीरे वो उसको फाइट अगेंस्ट करेगी एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करेगी और जो डिजीज है उसको 
सही करेंगे लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी होती है इसके उल्टा होती है ये रेडीमेड इम्यूनिटी होती है जैसे जो रेडीमेड दवाइयां वगैरह जो हम लेते हैं एंटीबॉडीज लेते हैं जैसे अगर वायरल फीवर हो गया या कुछ भी हो जाता है तो हम दवाई में एंटीबॉडीज ले लेते हैं जो रेडीमेड होती है हमारी बॉडी ने नहीं बनाई बॉडी ने नहीं बनाई इसीलिए इसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं दे आर डायरेक्टली गिवन टू दी प्रोटेक्ट गिवन टू प्रोटेक्ट दॉडी अगेंस्ट दी फॉरन एजेंट तो फॉरन एजेंट से अगेंस्ट अगर हमें डायरेक्ट अगर हम एंटीबॉडी बॉडी में डाल देते हैं उसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं जैसे कि हमारी मेडिसिन वगैरह तो आती है इसमें साथ में कोलेस्ट्रोल जो होता है मदर्स मिल्क जो फर्स्ट मदर येलोइ मिल्क जो होता है उसके अंदर खूब सारी एंटीबॉडीज होती है जो चाइल्ड को ग्रो करने में हेल्प करती है तो ये भी एक पैसिव इम्यूनिटी है एक्टिव इम्यूनिटी में नहीं आता क्योंकि डायरेक्टली आपने एंटीबॉडी चाइल्ड की बॉडी के अंदर डालती है तो ये सारे के सारे पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल्स होते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वो है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन ये दोनों के दोनों क्या होते हैं वैक्सीनेशन क्या होता है यानी हम किसी डिजीज के अगेंस्ट पहले से ही वैक्सीन ले लेते हैं जैसे नॉर्मली काफी सारे ऐसे डिजीज होते हैं जिसकी वैक्सीन पहले से मार्केट uh, में अवेलेबल होती हैं उसमें होता है क्या है कि uh, जो पैथोजेंस होते हैं वो हीट केल्ड होते हैं या फिर ऐसे स्टेज में होते हैं कि वो बॉडी के ऊपर हार्म नहीं कर पाते और उसके अगेंस्ट जो बॉडी होती है वो uh, बना लेती है एंटीबॉडीज वगैरह बना लेती है उसके अगेंस्ट जिससे जो अगर बाय चांस फ्यूचर में कभी भी वही वाला पैथोजन कभी बॉडी पर अटैक करेगा तो हमारे पास पहले से एंटीबॉडी होती है तो वो अटैक कभी हो नहीं पाएगा तो उसको प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन की जाती है इसमें क्या है इट बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम तो ये मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि पहले ही अटैक हो चुका है लेकिन जो अटैक हुआ था वो काफी बहुत ही डेड जो पैथोजन से उनके साथ हुआ है तो उसके ऊपर तो हमारी बॉडी बहुत इजीली एंटीबॉडीज बना लेगी और उसके साथ फाइट कर लेगी तो इसलिए अब वो क्या हुआ वो वाले पैथोजन की एक मेमोरी सेल्स टाइप का एक बन जाता है हमारी बॉडी में और वही मेमोरी सेल्स बाद में अगर फ्यूचर में कभी भी अटैक होता है उस सेम ऑर्गेनाइजम का या सेम वायरस का या फिर सेम पैथोजन का तो उसके अगेंस्ट हमारे पास एंटीबॉडी बनाने में टाइम नहीं लगता और इससे इम्यून सिस्टम जो होता है वो स्ट्रांग बिल्डअप हो जाता है फिर द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स तो ये मेमोरी बी सेल्स भी बनाती हैं और टी सेल्स भी बनाती हैं जिसकी वजह से ही हमारे जो एंटीबॉडीज होती हैं वो जल्दी बन पाती हैं दैट रिकोगनाइज दैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर तो अगर फ्यूचर में कभी भी एक्सपोजर होता है उसी पैथोजन का तो वो बहुत जल्दी से रिकोगनाइज कर लेती हैं और एंटीबॉडी फटाफट बना लेती हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है वो होता है कि अभी तो ये सारे के सारे में तो बॉडी खुद से बना रही थी एंटीबॉडी खुद से बनाई है लेकिन ये होते हैं एंटीटॉक्सिन जैसे अगर स्नेक बाइट कर लेता है तो आप ये इंतजार नहीं करते हो कि बॉडी धीरे धीरे एंटीबॉडीज बनाएगी और फिर इसके पैथो जो ये बाइट है इसका जो जहर होगा उसके खिलाफ वो लड़ेगी इतना इंतजार नहीं किया जाता तो डायरेक्टली एंटीटॉक्सिन दिया जाता है जिससे जो बैक्टीरिया है या फिर जो भी वेनम है उसको खत्म किया जा सके उस टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीजन होता है या फिर टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो होती हैं तो इसलिए इसको एंटीटॉक्सिन बोला जाता है तो ये काफी सारी चीजों में यूज किया जाता है लेकिन इसको एक्टिव नहीं इसको पैसिव इम्यूनाइजेशन कहा जाता है अब बात करते हैं एलर्जीज एलर्जीज मोस्टली सभी को पता होता है कि एलर्जी सबको हो जाती है किसी ना किसी चीज से ये होता क्या है दी एग्जाग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट तो कोई भी एक सर्टेन एंटीजन के खिलाफ अगर हमारे पास एक बहुत ह्यूज रिस्पॉन्स आता है तो उसको हम उससे एलर्जी बोल देते हैं कि इस पार्टिकल से या इस चीज से एलर्जी है जैसे एलर्जन जो होते हैं एलर्जन कौन से होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं पॉजिटिव एजेंट जो होते हैं उसको हम एलर्जन बोलते हैं ये कैसे कैसे हो सकते हैं जैसे मिट्स एंड डस्ट होता है पॉलिन होता है या फिर एनिमल्स के जो फर वगैरह होते हैं ना ये सारे के सारे भी एलर्जी होती है काफी लोगों को इन सब चीजों से एलर्जी होती है और इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं कैसे पता है कि एलर्जी हुई है जैसे स्नीजिंग होना या वॉटर वॉटरी आई हो जाए यानी मतलब आंखों से पानी बहने लगता है या फिर नोज जो नोज होता है वो रनिंग नोज हो जाता है या फिर ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आने लगती है तो ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं कि आपको किसी न किसी चीज से कोई इन्वायरमेंटल ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आपको उससे एलर्जी हुई है और आप सांस ले नहीं पा रहे हो 
एलर्जी जो होती है ना वो एक स्पेसिफिक चीज से होती है यानी वो किस से होती है एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम हिस्टामिन और सिरोटोनिन कहते हैं ये किससे होता है मास सेल से रिलीज होता है और इसकी वजह से एलर्जी जो होती है वो कॉज होने लग जाती है और इसका जो बचाव है वो भी ऐसे ही होता है जैसे कुछ ड्रग्स अगर ले लिए जाए जैसे एंटी हिस्टामिन ले लिया जाए या फिर एड्रलिन ले लिया जाए या स्टीरोड अगर ले लिया जाए तो वो बहुत जल्दी रिड्यूस कर देते हैं एलर्जी के सिम्टम्स को तो ये सारे के सारे चीजें हैं जो एलर्जी के अंदर हेल्प करती हैं। अब जो एलर्जी की वजह से मतलब एलर्जी कैसे होती है क्या होती है ये तो क्लियर हो गया अब देखते हैं इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है इम्यून सिस्टम होता क्या है हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन तो लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं जो अभी हम बात करेंगे टिश्यू सेल्स होते हैं और और सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक like एंटीबॉडीज तो ये सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं एक इम्यून सिस्टम बनाते हैं तो हम वन बाय वन इन सबको पढ़ेंगे जैसे पहले देखते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं ऑर्गन वेयर ओरिजिन मैच्यूरेशन और प्रोलिफ्रेशन ऑफ लिम्फोइोसाइट सेल्स जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं या जो लिम्फोसाइट होते हैं वो कहाँ पे ओरिजिन होते हैं या मैच्योर होते हैं या प्रोलिफरेट करते हैं तो इनमें से तीनों में से कोई सी भी चीज जहाँ पे की जाती है तो वो सारे के सारे कौन से ऑर्गन होते हैं वो लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं जैसे ये भी दो टाइप के होते हैं जैसे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से होते हैं वो होते हैं बोन मैरो और थाइमस गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप हमेशा याद रखना है इसको कि जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से होते हैं ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब हम देखते हैं इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है साथ में हम प्राइमरी और सेकेंडरी जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होंगे वो भी देख लेंगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से होते हैं ये तो आपको पता चल ही गया है बोन मैरो है और थाइमस है ये दोनों के दोनों प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं इसमें होता है क्या है हेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएट इन टू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट तो अब ये इमेच्योर लिम्फोसाइट थे यानी पहले ग्रो अप नहीं थे इमेच्योर थे और धीरे धीरे जो मेच्योरिटी होगी वो आने लगती है यहाँ पे वो सेंसिटिव हो जाते हैं पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ तो ये कौन से किस में होते हैं ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में ये जब यहाँ से फिर जो सेल्स होते हैं लिम्फोसाइट होते हैं वो आफ्टर मेच्योरेशन यानी यहाँ पे मेच्योरेशन हुआ आफ्टर मेच्योरेशन वो सेल्स कहाँ पे जाते हैं वो लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से होते हैं स्प्लीन होता है लिम्फ नोट्स होते हैं टॉन्सल्स होते हैं और पायर्स पैचेस होते हैं जो कि इंटेस्टाइन uh, में पाए जाते हैं स्प्लीन कहाँ पे होता है ये तो आपको पता ही है uh, जो लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं ये काफी सारे एरियाज होते हैं जो कि मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ तो जैसे ये ह्यूमन बॉडी है यहाँ पे नोड्स जो होते हैं वो कुछ टाइप के होते हैं जैसे यहाँ पे कुछ एरिया में जो लिम्फ नोड्स होते हैं कुछ एरिया यहाँ थाइस वाले जो पोर्शन होते हैं वहां पे लिम्फ नोड्स होते हैं तो ये पर्टिकुलर कुछ कुछ पोर्शन होते हैं जहाँ पे ये लोकेट होते हैं और जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो होते हैं इनका काम क्या होता है प्राइमरी का काम क्या है लिम्फोसाइट्स को बनाना और मेच्योर करना और सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है उनको प्रोवाइड करना एक साइट जो कि इंटरेक्ट कर सके लिम्फोसाइट्स के जो पैथोजेंस के अगेंस्ट जो साइट होगी जहां पे वो अटैक कर सके काम कर सके वो कौन से होते हैं वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं यानी स्प्लीन होता है लिम्फ नोड्स होते हैं टॉन्सल्स होते हैं पायर्स पैचेस जो होते हैं ये सारे के सारे इन सब में जो पैथोजेंस होते हैं वो आके रुक जाते हैं और यहाँ पे अटैक किया जाता है एंटीजन जो एंटीबॉडीज वगैरह के अगेंस्ट यहाँ पे काम किया जाता है अब हम एक एक करके ये भी देखते हैं जो बोन मैरो होता है यानी ये जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं बोन मैरो और थाइमस ये हमेशा याद रखना गाइस इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ प्राइमरी ये दोनों होते हैं और बाकी जो बच जाएंगे वो सेकेंडरी होते हैं आप बस इसे भी याद रख सकते हैं बोन मैरो का काम क्या होता है यहाँ पे ब्लड सेल्स और लिम्फो लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स कौन से होते हैं जैसे डब्ल्यू आप उसे बोल सकते हैं ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं उसी के अंदर कुछ पोर्शन होते हैं जिसको लिम्फोसाइट्स बोला जाता है तो ये लिम्फोसाइट्स और जो ब्लड सेल्स होंगे वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं थाइमस के अंदर क्या होता है जो बोन मैरो होता है प्लस जो थाइमस होता है ये दोनों के दोनों मिल प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मेचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट तो टी लिम्फोसाइट को डेवलप uh, करने के लिए दोनों को अपना एक प्रो एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है जिसकी वजह से टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो ग्रो कर पाते हैं थाइमस और बोन मैरो में तो ये इनका दोनों का मेन काम क्या है सिर्फ प्रोडक्शन uh, करना या मेच्योरेशन करना लिम्फोसाइट्स का फिर आते हैं सेकेंडरी uh, जो लिम्फॉइड ऑर्गन है जैसे स्प्लीन होता है ये क्या होता है एक लार्ज बीन शेप का ऑर्गन होता है कंटेन लिम्फोसाइट्स
इनके कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होते और ये इसको धीरे धीरे ऐसे डाइजेस्ट कर जाएंगे इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि इस पैथोजन को वही की वही खत्म कर देंगे तो इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉन्ड माइक्रो ऑर्गेनाइजम तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनाइजम ब्लड बॉन्ड होते हैं उनको कौन खत्म करता है वो स्प्लीन के अंदर वहां पे फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनाइजम आएंगे उनको वो वहां पे खत्म कर देगा इट इज द लार्ज रिजर्वर ऑफ इरेथ्रोसाइट्स इरेथ्रोसाइट्स कौन से होते हैं वो आरबीसी होती हैं यानी सबसे ज्यादा आरबीसी कहाँ पे मिलती हैं वो स्प्लीन के अंदर मिलती हैं तो ये भी आप याद रखना फिर आते हैं लिम्फ नोड्स तो जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है लिम्फ नोड्स लिम्फ नोड्स क्या होते हैं ये कुछ एरियाज होते हैं जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको काफी कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या सर्व करते हैं सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनाइजम और अदर एंटीजन विच हैपन टू गेट इन टू दिम्फ और टिश्यू फ्लू तो अगर ब्लड के अंदर होते हैं तो स्प्लीन वगैरह उसको क्लियर कर देता है अगर ब्लड की बजाय वो प्लाज्मा के अंदर चला गया है यानी जो लिम्फ टिश्यू के अंदर चला गया हो या फिर लिम्फ फ्लूड के अंदर चला गया है तो कौन उसको खत्म करेगा तो वो वहां पे कहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे वो सारे के सारे लिम्फ नोड के अंदर ट्रैप होंगे और वो पैथोजन वही की वही खत्म हो जाएंगे फिर एक और आता है हमारे पास उसे कहते हैं हम माल्ट माल्ट क्या होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू ये जो होता है ये एक लाइनिंग होती है यानी इट इज लोकेटेड विद इन दी लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक जो मेजर ट्रैक होते हैं जैसे रेस्पिरेटरी होते हैं डाइजेस्टिव होते हैं यूरोजेनाइटल होते हैं यानी जो यूरोजेनाइटल कौन सा है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो इसका जो ट्रैक होते हैं इसके ऊपर कुछ ऐसे लिम्फ टिश्यू होते हैं जो कि हेल्प करते हैं पैथोजन्स को खत्म करने के लिए इसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए भी हमारे जो माल्ट होते हैं काफी यूजफुल होते हैं तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपको ये याद रखना है रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव और एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर माल्ट पाया जाता है तो गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही आई होप आपको ये सारे के सारे टॉपिक क्लियर हुए होंगे अगर आपको किसी में भी डाउट है अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आए तो उसे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो